எஜு வேர்ல்டு ஆஃப் மை த்ரீ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்விரான்மெண்டல் எஜுகேஷனில் இருக்கிற இன்னொரு முக்கியமான டாபிக் அது என்னென்னா எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸ் எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸ் வந்து ரெண்டு டைப்பாக இருக்குது ரெனியூவபிள் எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸ் நான் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸ் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸில் மொத்தம் ஏழு டைப் இருக்குது ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி விண்ட் எனர்ஜி சோலார் எனர்ஜி பயோமாஸ் ஓஷன் தேர்மல் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் டைடல் எனர்ஜி ஜியோ தேர்மல் எனர்ஜி அதுலேயே நான் ரினியூவபிளில் நாலு இருக்குது பெட்ரோலியம் ஆர் க்ரூட் ஆயில் நேச்சுரல் கேஸ் கோல் நியூக்ளியர் எனர்ஜி ஸோ இதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுதான் அதோடய சினாப்சிஸ் எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸ் பற்றி கேட்டால் ரெண்டு டைப்பு ரினியூவபிளில் செவன் டைப்ஸ் இருக்குது நான் ரினியூவபிளில் ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது இப்போ இதை ஒன்று ஒன்றா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபார் அ மேன் டு லிவ் எனர்ஜி இஸ் பீயிங் யூஸ்ட் இன் சம் வே ஒரு மனுஷ வாழ்கிறதுக்கு எனர்ஜி கண்டிப்பாக தேவை எனர்ஜி இஸ் எசென்ஷியல் டு ஃபுல்ஃபில் த பேசிக் நீட்ஸ் ஆஃப் மேன் அண்ட் டு லீட் அ கம்ஃபர்டபிள் லைஃப் எனர்ஜி வந்து ஒரு மனுஷனோட பேசிக் நீட்ஸை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக தேவை வித்தவுட் பவர் நோ ஆக்ஷன் கேன் பி டன் இன் த வேர்ல்டு ஒரு பவர் எதுவும் இல்லாமல் எந்த ஆக்ஷன் எல்லா சக் எல்லா விஷயங்களுக்கும் நம்மளுக்கு ஆற்றல் தேவை ஒரு கண்ட்ரியோட எக்கனாமி வந்து சைஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் இட்ஸ் யூட்டிலைசேஷன் எந்த அளவுக்கு எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் நடக்குது அது எவ்வளோ யூஸ் ஆகுதுன்றதை பொறுத்து தான் கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷன் இருக்கும் டிமாண்ட் ஃபார் எனர்ஜி வந்து டே பை டே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஏன்னா பாப்புலேஷன் அதிகரிக்குது வெஹிக்குலர் டிராஃபிக் அதிகரிக்குது நியூ ஃபேக்ட்ரிஸ் நியூ எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ் ஸோ இந்த ரீசன்னால் எனர்ஜியோட தேவை வந்து அதிகரிச்சுட்டே போகுது ஸோ வா எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு வந்து கண்டிப்பாக அதிகமான எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி நம்மளுக்கு தேவைப்படுது டிமாண்ட் ஃபார் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸிங் டுவெல் பர்சன்ட் எவ்ரி இயர்னு சொல்கிறாங்க நேஷ்னல் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் டேன்றது நவம்பர் ஃபோர்டீன் சாரி டிசம்பர் ஃபோர்டீன் எவ்ரி இயர் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோம் நேஷ்னல் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் டே இந்த கொஷின் வந்து ஒன் வேர்டில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது நேஷ்னல் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் டே எப்போனா டிசம்பர் ஃபோர்டீன் எம்ஃபசைசிங் தட் வி ஷுட் நாட் வேஸ்ட் எனர்ஜி சோர்சஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸ் வந்து ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று ரெனிவபிள் இன்னொன்று நான் ரெனிவபிள் ரெனிவபிள்னால் என்னென்னா அந்த ஆற்றில் புதுப்பிக்க முடியும் திரும்ப உண்டாக்க முடியும் நான் ரெனிவபிள்னால் அது திரும்ப உண்டாக்க முடியாது இயற்கையில் எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோ தான் அது காலி ஆகிடுச்சுன்னா அதை திரும்ப நம்ம கொண்டு வர முடியாது ரெனியூவபிளில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி நீர் மின் ஆற்றல் அதாவது டேமுக்கு வந்து ஒரு டேம் இஸ் பில்ட் அக்ராஸ் த ரிவர் டு ஸ்டோர் வாட்டர் டேம் வந்து தண்ணியை தேக்கி வைக்கிறதுக்கு பில்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அது பைப்ஸ் மூலமாக ஹை ப்ரெஷரில் கொண்டு வந்து ரொட்டேட் த டர்பைன்ஸ் டு ஜென்ரேட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஹை ப்ரெஷரில் வரும் பொழுது அந்த வாட்டரோட ஸ்பீடு கிட்ட டர்பைன்ஸ் வச்சு சுற்றும்போது நம்மளுக்கு வந்து எனர்ஜி கிடைக்கும் ஹைட்ரோ பவர் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் வேர்ல்ட்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி நீட்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுது வாட்டர் வந்து எந்த என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷனையும் காஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை இதோட ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டு உற்பத்தி செலவு ரொம்ப கம்மி வாட்டர் யூஸ்டு ஃபார் ஹைட்ரோ பவர் கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் அதர் பர்பஸ் இந்த ஹைட்ரோ பவர் எடுத்த பிறகு இதை வந்து அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரி மற்ற பர்பஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் விண்ட் எனர்ஜி விண்ட் எனர்ஜி நம்ம நிறைய விண்ட் மில் பார்த்துருப்போம் அதாவது பவர் பிளான்ஸுக்கு ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு வேரியஸ் டூல்ஸுக்கு விண்ட் எனர்ஜி யூஸ் ஆகுது இதுலேயும் வந்து என்விரான்மெண்ட் அஃபெக்ட் ஆகிறது இல்லை த எனர்ஜி எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட்டட் பை விண்ட் பவர் வந்து எக்கனாமிக்கல் டெவலப்டு அண்டு டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் அதாவது வளர்ந்த நாடுகள் வளரும் நாடுகள் வந்து விண்ட் பவரை யூஸ் பண்ணி விண்ட் ஃபார்ம்ஸ் வந்து உருவாக்கி விண்ட் பவரை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க எலக்ட்ரிசிட்டியை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு சென்ட்ரல் அண்ட் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து சப்சிடிஸ் எல்லாம் இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸை என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சோலார் எனர்ஜி சோலார் எனர்ஜி வந்து ஈக்வேட்டார் ஈக்வேட்டார் ரீஜனுக்கு பக்கத்தில் இருக்க நாட்டில் ரொம்ப அவைலபிளாக இருக்குது நம்ம இந்தியாவில் அது அவ்வளோவா நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இல்லை நம்ம வந்து சோலார் எனர்ஜியிலேருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி எடுக்க இப்போ தான் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் சோலார் லைட்ஸ் வந்து ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி யூஸ் ஆகுது சோலார் ஸ்டவ் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் சோலார் கார் இதெல்லாம் வந்து தே ஆர் பவர்ட் பை சோலார் எனர்ஜி இந் சோலார் எனர்ஜியை பெட்
யூஸ் பண்ணப்பட்டு டொமஸ்டிக் யூஸ் வீட்டு உபயோகத்துக்கு எடுத்துக்கிறாங்க கெட்டிங் பவர் இன் திஸ் வே இஸ் எக்கனாமிக்கல் இதுவும் அப்படி தான் இது வந்து ஒரு எக்கனாமிக்கல் வே அதாவது விலை கம்மியான ஒரு விஷயம் இது வந்து பொல்யூஷனுக்கு எந்த ஒரு என்விரான்மெண்ட்டுக்கு எந்த ஒரு பொல்யூஷனையும் ஏற்படுத்துறது கிடையாது இந்த பயோடீசல் கிரீன் டீசல் வச்சுட்டு வெஹிக்கிள்ஸ் கூட ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் ஓஷன் தேர்மல் எனர்ஜினா கடல் வெப்ப ஆற்றல் அதாவது தேர்மல் வேரியேஷன்ஸ் இந்த கோல்டு பாட்டம் வாட்டர் ஆஃப் ஓஷன்ஸ் அதாவது கீழே இருக்கிற அந்த ஓஷனில் இருக்கிற தண்ணியில் இருக்கிற தேர்மல் வேரியேஷன் ஹீட் டிஃப்ரென்ஸ் வச்சு எலக்ட்ரிசிட்டி கொண்டு வர முடியும் சர்ஃபேஸ் வாட்டர் ஹீட்டட் பை சன்லைட் இந்த டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன் வந்து டுவெண்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் போகும் அப்போது அந்த கடலில் ஃப்ளோட்டிங் பவர் பிளான்ஸை வந்து செட்டப் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஓஷன் தர்மல் எனர்ஜி கிடைக்கும் நம்ம கண்ட்ரியில் கேரளாவில் இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டியை ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி எலக்ட்ரிசிட்டி தான் இதிலேருந்து கிடைக்கும் ஓஷன் தர்மல் எனர்ஜி டைடல் எனர்ஜி அலையிலேருந்து த சி லெவல் ரைசஸ் அண்ட் ஃபால்ஸ் அக்கார்டிங் டு த பொசிஷன் ஆஃப் த சன் அண்ட் மூன் இன் த ஸ்கை நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா இப்போ அமாவாசை பௌர்ணமினா சம்டைம்ஸ் அலை அதிகமாக அடிக்குது அப்படிலாம் சொல்லுவோம் அது எதுனாலனா சன் அண்ட் மூனோட பொசிஷன் ஸ்கையில் இருக்கிறத பொறுத்து சி லெவல் ரைஸ் ஆகும் வேவ்ஸ் வந்து ரைஸ் அண்ட் ஃபால் அப்போது டர்பைன்ஸ் வந்து ரொட்டேட் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டியை ஜென்ரேட் பண்ணலாம் இப்படி தான் நம்ம பவர் ஜென்ரேட்டட் கட்ச் ரீஜனில் கல்ஃப் ரீஜனில் இருக்கிற குஜராத்தில் வந்து இது நடக்குது இந்த மாதிரி தான் எலக்ட்ரிசிட்டி எடுக்கிறாங்க ஜியோ தேர்மல் எனர்ஜி அதாவது ஏர்த்தோட டெம்பரேச்சர் வந்து டாப்பில் இருந்து சென்ட்ரு நோக்கி போகும்போது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் இந்த கிராஜுவல் சேஞ்சுக்கு பேர் தான் ஜியோ தேர்மல் ஸ்லோப் இந்த கிராஜுவல் சேஞ்சுக்கு பேர் என்ன ஜியோ தேர்மல் ஸ்லோப் இது வந்து ஒரு ஒன் வேர்டில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இன் மோஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் ஜியோ தேர்மல் ஸ்லோப் அதோட ஸ்லோப்போட டீப் எவ்வளோனா ஒன் கிலோமீட்டர் இருக்கும் அதோட வெப்பநிலை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு போக வாய்ப்பு இருக்குது இந்த அண்டர் கிரவுண்ட் ராக்ஸ் ஹீட் ஆகும்போது டேர்ன் இன் டு மேக்மா உருகி அந்த குழம்பு மாதிரி ஆயிரும் அது லாவா மாதிரி எரிமலையிலேருந்து வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஸோ மேக்மா வந்து கிரவுண்ட் வாட்டரை இன்னும் ஹீட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்போது இதை நம்ம ஹார்ட் ஹோல்ஸ் அண்ட் சாயில் ஹோல்ஸ் மூலமாக வெளியே எடுத்தோம்னா இதிலேருந்து நம்மளால் ஜியோ தேர்மல் எனர்ஜியை எடுக்க முடியும் இதிலேருந்து ஜென்ரேட் எலக்ட்ரிசிட்டியை எடுத்து ஸ்டீம் மூலமாக எடுக்க முடியும் அதுக்கப்புறமா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஜியோ தேர்மல் எனர்ஜி எங்கே இருக்குது ஏர்த்தோட சர்ஃபேஸில் தான் இருக்குது ஏன்னா இது புவி வெப்பமாகிறதுனால கிடைக்கிற சக்தி நான் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ் இது வந்து ஒரு தடவை இந்த ரிசோர்ஸ் வந்து காலியாகிடுச்சுன்னா அதை திரும்ப நம்மளால் புதுப்பிக்க முடியாது நம்மளால் உருவாக்க முடியாது அது இயற்கையில் எவ்வளோ கிடைக்குதோ அது தான் வி கான் மேக் இட் பெட்ரோலியம் க்ரூட் ஆயில் க்ரூட் ஆயில் வந்து கிரவுண்ட் அரிசியில் டீப் டவுன் கிடைக்கும் இது வந்து நேச்சுரல் கேஸோடு சேர்ந்து கிடைக்கும் லொக்கேஷன் ஆஃப் த ஆயில் டிஸ்கவர் பண்ணிவிட்டு ட்ரில்லிங் பண்ணி க்ரூட் ஆயில் வந்து சர்ஃபேஸ்க்கு கொண்டு வந்து ரீஃபைனரிக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க ரீஃபைனரிஸ்க்கு பண்ணால் தான் அதை பிரிக்க முடியும் பைப் லைன்ஸ் மூலமாக இது வந்து எங்கே கிடைக்குதுன்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா துபாயிலலாம் என்ன கிணறு நிறைய இருக்குதுன்னு அதுதான் யுனைடட் அரப் எமிரேட்ஸ் அங்கே தான் வந்து அபண்டனாக கிடைக்குது ஸோ அந்த கண்ட்ரியோடைய வெல்த்து செல்வ வளம் வந்து அந்த கண்ட்ரியில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஃபியூவலில் பொறுத்து தான் இருக்குது நம்ம நாட்டில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த பெட்ரோல் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் மீதி இருக்கிற செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பெட்ரோல் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறோம் இறக்குமதி பண்ணுறோம் பெட்ரோலியம் கன்சம்ஷனில் அதாவது உபயோகிக்கிறதுல நம்ம கண்ட்ரி வந்து ஃபோர்த் ஃபோர்த் பிளேஸில் இருக்குது வேர்ல்ட் லெவலில் அடுத்தது நேச்சுரல் கேஸ் நேச்சுரல் கேஸ் அப்படின்றது ஒரு எக்ஸலண்ட் ஃபியூல் இது வந்து என்விரான்மெண்ட்டை பொல்யூட் பண்ணுறது கிடையாது கோல் நிலக்கரிக்கு பதிலாக பவர் ஜென்ரேஷனில் நேச்சுரல் கேஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம கண்ட்ரி வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் சைனா ஜப்பானுக்கு அப்புறமா நம்ம கண்ட்ரி இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க நேச்சுரல் கேஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு ரொம்பவே உதவுது கோல் கோல் வந்து நிலக்கரி இட் இஸ் எக்ஸ்கவேட்டட் ஃப்ரம் த கிரவுண்டு அகழ்ந்து எக்ஸ்கவேட்டட்னா அகழ்ந்து எடுக்கிறது நிலக்கரி பூமியிலேருந்து எடுக்கிறாங்க இது வந்து தேர்மல் பவர் பிளான்ஸும் ஃபேக்ட்ரிஸும் நிலக்கரியை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இதை எரிக்கும்போது இது லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் கரி தானே அதில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் வரும் ஸோ இது வந்து பொல்யூட்ஸ் த ஏர் இன் இந்தியா எல்லா இடத்துலையும் ஏரை பொல்யூட் பண்ணுது இந்தியா தான் கோல்
இது எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் பவர் ஷிப்ஸுக்கு கிரியேட் பண்ண யூஸ் ஆகுது ஹீட் வந்து அப்டைண்ட் பை ஃபிஷன் ஆஃப் அன் ஆட்டம் ஃபிஷன் என்னென்னா ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் அன் ஆட்டம் ஒரு அணுவை உடைக்கிறது மூலமாக என்ன ஆகுனா ஒரு ஆற்றல் கிடைக்கும் அது வந்து இட் ஷேட்டர்ஸ் த வாட்டர் டெசிபேட்ஸ் வாட்டர் அது வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் டர்பைன்ஸை சுற்றுறது மூலமாக ஃபிஷனுக்கும் ஃபியூஷனுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் ஃபியூஷன் ஆஃப் அன் ஆட்டம்னா ரெண்டு மூணு ஸ்மாலர் ஆட்டமை ஒன்றாக்குறது தான் ஃபியூஷன் ஃபியூஸ் பண்ணுறது ஃபிஷன் என்னென்னா ஆட் ஆட்டமை உடைக்கிறது ஸோ பவர் பிளான்ட் வந்து ரன் ஆகிறதுக்கு டன்ஸ் ஆஃப் கோல் தேவை ஆனால் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஃபியூ கிலோ ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் ஸோ நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸ்க்கு டன்ஸ் ஆஃப் கோல் தேவைப்பட்டாலும் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸுக்கு கிலோஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் போதுமானது தான் இருக்கும் ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் நியூக்ளியர் ஃபியூவல் வந்து கோலை விட கம்மியாக தான் இருக்குது நிலக்கரியை விட ஆனால் நியூக்ளியர் வேஸ்ட்டை டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுன்றது இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி டாஸ்க் இது வந்து பொல்யூட் என்விரான்மெண்ட்டை ரொம்ப அதிகமாகவே பொல்யூட் பண்ணும் இதிலேருந்து வர்ற ரேடியேஷன் வந்து ரொம்ப இதுலேருந்து வர்ற வேஸ்ட் வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸாக இருக்கும் நியூக்ளியர் ஸ்டேஷனை செட்டப் பண்ணுறதுக்கு காஸ்ட் வந்து வெரி ஹை தமிழ்நாட்டில் வந்து நியூக்ளியர் பவர் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸ் கல்பாக்கத்துலேயும் கூடம் குளத்துலேயும் இருக்குது அங்கேருந்து தான் ஜென்ரேட் பண்ணப்படுது இதோட க நம்ம கண்ட்ரியில் நியூக்ளியர் பவர் செக்டர் வந்து டைரக்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர் தான் செயல்பட்டுட்டு இருக்குது அதோடய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து இட் இஸ் இன் மும்பை கேபிட்டல் ஆஃப் மகாராஷ்ட்ரா இப்போ வந்து நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம்னா எனர்ஜி சோர்ஸஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸில் வாட் இஸ் எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸ் அதோட ரெண்டு டைப் ரெனியூவபிள் அண்ட் நான் ரெனியூவபிள் ரெனியூவபிளில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி அது டேம்ஸ் மூலமாக வாட்டரை தேக்கி வச்சு வாட்டரை ஃபோர்ஸபிளாக வெளியே விடும் பொழுது டர்பைன்ஸ் மூலமாக எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது விண்ட் எனர்ஜி விண்ட் மில்ஸ் மூலமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது சோலார் எனர்ஜி சோலார் பேனல்ஸ் மூலமாக எனர்ஜியை உருவாக்குறாங்க பயோமாஸ் எனர்ஜி வந்து பயாலஜிக்கல் வேஸ்ட்லேருந்து எனர்ஜி உண்டாகுது ஓஷன் தேர்மல் எனர்ஜி வந்து தேர்மல் வேரியேஷன்ஸ் இந்த கோல்டு வாட்டர் இந்த ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் த ஓஷன் அப்போது ஃப்ளோட்டிங் இதில் இருந்து ஃப்ளோட்டிங் பவர் பிளான்ஸ்லேருந்து இந்த எனர்ஜி வருது டைடல் எனர்ஜி வேவ்ஸ்லேருந்து கிடைக்கிது ஜியோ தேர்மல் எனர்ஜி ஏர்த்தோட நடுவில் இருக்கிற ஈக்வேட்டா ரீஜன் பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த ஹீட்னால் கிடைக்கிது அண்ட் நான் ரினியூபிளில் பெட்ரோலியம் க்ரூட் ஆயில் வந்து வெல்ஸ்லேருந்து தோண்டி எடுக்கிறாங்க நேச்சுரல் கேஸ் வந்து கிரவுண்ட்லேருந்து எக்ஸலன்ட் ஃபு எக்ஸ் எக்ஸலன்ட் ஃபியூவலாக இருக்குது அடுத்து கோல் வந்து கிரவுண்ட்லேருந்து எக்ஸ்கவேட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க நியூக்ளியர் எனர்ஜி வந்து நியூக்ளியர் பவர் ஸ்டேஷன்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறாங்க ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸ் தேங்க்யூ